நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைப்பர் போலா ஹைப்பர் போலா ஷீட்ல வரஞ்சா எப்படி இருக்கும்ன்றது பார்க்க போறோம் சோ क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் ஹைப்பர் போலா गिवन द डिस्टेंस ஆஃப் ஃபோகஸ் फ्रॉम द डायरेक्टरी एज 40 mm ஆல்சோ டிரா டான்ஜென்ட் அண்ட் நார்மல் ஓகே அண்ட் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ரேஷியோ வந்து 4/3 கொடுத்திருக்காங்க சோ 4/3ன்றது இஸ் கிரேட்டர் கிரேட்டர் தென் 1 So 4 by 3 is greater than 1. Calculator will be greater than 1. So 4 by 3 will be greater than 1. So as usual, we will follow the procedure. Uh, procedure is, first we draw the, put a simple calculation. Simple calculation, put a side of a drawing sheet. Let's go. Work out. Side of a drawing sheet, work out. Called simple calculation. So x into city, create a small e. What ratio is 4 by 3. So greater than 1. So again, rewrite it. E equal to four parts. Numerator is four, not four parts. Denominator is three, not three parts. Is equal to VF by VO. Next, numerator and denominator add it. So, so that we will get seven parts. Okay. Next, distance of focus from the directory is forty mm. Put it. So, in step one, what you do? First, you vertical line draw. Put it. Using the vertical scale of the drafter. What is it? Next, you add another scale. Point. Put it. Your axis of parabola. What is it? Axis. Next. Distance of focus from the directrix is 40 mm. So this is a fixed vertical line called directrix. In the directrix, we will locate the f point at a distance of 40 mm. Now the 40 mm will be 7 equal parts. Based on the total number of parts, 7 parts. So 40 divided by 3 will be a fraction. So, least markable distance is 1mm, 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 வரும் ஓகே சோ நீங்க வந்து 7 35 mm தான் எடுக்கணும் இல்ல 70 mm எடுத்தனா 10 10 mm மா பிரிக்கணும் பிரிச்சா 70 mm வந்து 10 டைம்ஸ் ஆ டிவைட் ஆயிடும் சோ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து இங்க 35 mm எடுத்து இருக்கேன் 35 mm எடுத்தா 35 டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் 7 போட்டா ஈச் will be 5 mm சோ 5 mm 5 mm னா இந்த இன்க்ளைன்ட் லைன்ல மார்க் பண்ணிடுங்க இது ஒரு 5 mm 5 mm 5 mm லைட் இட் 7 டைம்ஸ் மார்க் பண்ணினா இது வந்து 1 2 3 மூன்றுங்க <laughs> இதே செட்டிங்ல ஜஸ்ட் ஸ்லைட் பண்ணுங்க ஸ்கேல் வந்து ஸ்லைட் பண்ணுங்க இப்படி ஸ்லைட் பண்ணினே வந்தீங்கனா எங்கலாம் மார்க் பண்ணிருக்கோம் இன்க்ளைன்ட் லைன்ல 6 5 4 3 2 1 அங்கலாம் இணை லைன்கள் பாறலாம் parallel lines 4 3 2 1 சோ இந்த இன்க்ளைன்ட் லைன்ஸ் எங்க போய் இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் பாரபோலா மீட் பண்ணுதோ that points ல 1 2 अगेन ரீரைட் பண்றோம் 1 2 3 4 5 6 7 மூலிமா <laughs> 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 இத மார்க் பண்ண போறோம் எப்படி பண்ணனும்னா பை பேஸ்ட் ஆன் தி எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ பொறுத்து மார்க் பண்ண போறோம் சோ எங்க மார்க் பண்ணா VF வந்து நான்கு பார்ட்ஸா இருக்கும் பார்க்கணும் இப்ப பாருங்க थर्ड பாயிண்ட்ல நான் மார்க் பண்றேன் இங்க மார்க் பண்ணிக்க थर्ड பாயிண்ட்ல தான் வெர்டெக்ஸ் மார்க் பண்ணிக்க இப்ப மார்க் பண்ணனா 3 ல இருந்து 4 ஒரு பார்ட் ஆவோ 4 ல இருந்து 5 இன்னொரு பார்ட் ஆவோ 
5 and 6 மற்றொரு part ஆவோ 6 and 7 ஒரு part ஆவோ அமைது மொத்த parts வந்து VF ல இருந்து 4 parts இருக்கு நெக்ஸ்ட் VO டிசன்ஸ் பாருங்க VO டிசன்ஸ் எத்தனை part இருக்கு 0 ல இருந்து 1 1 ல இருந்து 2 2 ல இருந்து 3 மூணு parts ஆவும் இருக்கு so based on the eccentricity ratio பொறுத்து the point V is located point V is called vertex so next step என்ன பண்ணனும்னா V வேலே ஒரு vertical line draw பண்ணுங்க parallel to the directrix so again you have to reset your draft scale first put a line வந்து directrix இந்த scale வந்து vertical that is directrix மேல் வேச்சிடு scale உடு edge ஓ directrix AB line மேல் வேச்சிடு you draw a line vertical line passing through point V இப்படி ஒரு line போல்லாம் போட்டுடு next compass பைன் படுத்தி VFS radius VFS radius draw an arc V as a center இந்த arc எங்க போய் இந்த vertical line passing through point V கட்பலுது that point is marked as Z next O is a joint பணுங்க by using free and scale or that is ordinary scale O is a joint பணுங்க further X center line இது step number 1 next step 2ல வந்து we are going to draw the suitable curve ellipse sorry suitable curve hyperbola வரை இது எப்படியும் பாக்கப் போரும் so இது எல்லமே ஒரே step லவுடம் முடிச்சில்லாம் இது வந்து for understanding purpose காக தனிதனே வருத்திருக்கிறேன் so next வந்து several vertical lines drop பண்ணப் போரும் for example first vertical line இது 1 1 dash next 2 2 dash 3 3 dash 4 4 dash 5 5 dash So the gap between the vertical lines வந்து equal gap இருக்குலா or unequal gap between the vertical lines குடுத்து வரிலாம் For first vertical line வந்து இங்கன VF நடுவில் இங்கியாச்சே ஒரு அடுத்தல First vertical line drop பண்ணிருக்கு So in the vertical line வந்து axis of parabola axis of hyperbola லேங்க இருக்கும் That point is 1 Marked as 1 And the OZ line அப்போ எங்க இது vertical line touch பண்ணுதோ That point வந்து 1 dash நுமார் பண்ணிருக்கு அதை இம்மர் second vertical line பாருங்க இது 2 2- five five dash मार पन्ने पेर गए so one one dash distance vertical distance इधर तंग compass ले one one dash vertical distance इधर compass f is center f तो ये पम्मे center called focus तो ये first vertical line इंगे ये ये तो मो अंदर vertical line इधर कट पड़नो मार दस p one p one dash अब वो बिलो द axis अधे मरे two two dash इधर तंग vertical distance f center आ बिच्छते second vertical line cut pannunga above and below the axis mark dash p2 p2 dash next if i marry 3 4 5 fifth vertical line 5 5 dash vertical distance keeping f as center vertical line cut pannunga is p5 above and below the axis with the same distance la r cut pannunga so next if you in the points la join pannina the smooth suitable curve the hyperbola vandru So next tangent normal वरी वदी अपड़ी इन्ट रथे विलंगा पोरें नाने So for example वोर पॉइंट मार पड़ेंगे Anywhere can be marked on the curve The curve वड़िया यंगे वोना वोर पॉइंट मार पड़ला For example ना वदी इंगे मार पड़ी इरुका इंद 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 hyperbolic curve ला Below the axis इंगे मार पड़ी इरुका Called so T, P, O, F will join பண்ணுங்க so P, F will join பண்ணிடு R, U, tighter rotate and add in clockwise so clockwise are rotate பண்ணிப் பிருக்கு tight I know scale வந்து tight I know P, F மேல் வேச்சிடு tight பண்ணிடு பிருக்கு drop பண்ணுங்க P, F will join பண்ணிடு next using another scale of your drafter so இது வந்து F வலியா ஒரு line drop பண்ணுங்க இந்த line வந்து எங்க போய் directories கட் பண்ணுது T இது T so next again you rotate that in anti-clockwise rotate this one T and P and join பண்ணுங்க so T P T P join பண்ணிடு further extend the line called tangent T T dash mark பண்ணிலாம் so with the same setting here not a tight பண்ணப் பிருங்க you draw a line passing through point P வருத்தினா it will be marked as N N dash called normal so இதில் என்ன காவனிக்கு வேண்டிது பாத்தினா இது curve called hyperpolavon tangent தொடுகோடு normal perpendicular to tangent n n dash t t dash hyperbola curve ஓ hp pencil வரையினோ என்ன டார்க்கா தெரியினோ இது வந்து answer asked in the question so மத்த linesல பதின இது directrix axis 
the vertical lines to 1 1 dash 2 2 dash 3 3 dash 4 4 dash 5 5 dash lines la h pencil la 2 h pencil la var indale podum appo below your diagram you write all dimensions are in mm right side bottom corner of your drawing sheet la write all dimensions are in mm to guidelines draw panidu mark panidu peraga vende the distance of focus from the directrix vende kudutha vende 40 mm adha dimension panna dimension carries marks so idha focus fixed point called focus idha rendu f la rendu oru extension line draw panunga reset your draft scale reset eppadi pannona release the nut or rotate the nut in anti clockwise rotate panna scale vende tilt aidum loose aidum ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப் பண்ண வெட்டிக் லைன் எது டைரக்ட்ரிக்ஸ் அந்த ஸ்கேலுடைய எட்ஜ் இந்த ஷார்ட்டர் ஸ்கேலுடைய எட்ஜோ டைரக்ட்ரிக்ஸ் மேலே லைன் மேலே வச்சுட்டு டைட் பண்ணுங்கள் ரொட்டேஜ் அண்ட் நைன்டின் கிளாக் வைஸ் ஸோ இப்போ எஃப்எல்ஏ ஒரு வெட்டிக் லைன் ட்ராப் பண்ணுங்கள் கால்டு எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் வருத பிறகு தென் யூ ட்ரா ஒன் ஆரிசண்டல் லைன் இது வந்து டைமென்ஷன் லைன் அப்புறம் ரெண்டு ஆரோ ஹெட்ஸ் கொடுத்துருங்க நேரோ ஆரோ ஹெட்ஸ் தென் ரைட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஃப்ரம் த டைரக்ட்ரிக்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபார்ட்டி எழுதிடுங்க எம்எம் எழுத தேவையில்ல so below your diagram you can write all dimensions are in mm as a common statement called all dimensions are in mm two guidelines draw panidu using all dimensions are in mm mm is small letter that the 40 mm la in terms of millimeter that it uh, denotes so ipdi da irukum hyperbola so when it is drawn on the drawing sheet so step one step two separate varai thavalla ore diagram la complete pannalam called hyperbolic curve ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ட்ராயிங் ஷீட்டில் வரைஞ்சா அண்ட் சூட்டபிள் கவ் கால்டு ஹைப்பர் போலா நன்றி கவுன்சத்துக்கு மிக்க நன்றி